So in the last video, we have studied the following things. Let's recap. What first we have studied what is biology? Biology is the study of life and its different aspects. Who coined the term biology? In 1801, French scientist, an evolution scientist, J. Baptiste Lamarck coined the term biology for the first time. Now, there are fathers of different division of biology. Like we can say, the father of biology is Greek philosopher Aristotle, father of zoology is the same person, the Aristotle, father of botany, Theophrastus, and so on. Now, next we have studied about life. What is life? Life is a form of energy or it's a form or condition which help us to distinguish between living thing and non-living thing because living thing follow some life processes which are not followed by non-living things how life came into existence in this topic we have studied different theories how universe was created hmm, from a singularity hmm, through a big bang hmm. then after formation of universe galaxies formed from galaxies different star system formed one of the stars is sun and our solar system how earth is formed hmm. the ancient days in the in the beginning uh, when earth born earth was just a hmm, spherical mass of molten rocks molten magma gradually with the time hmm, the climatic condition of the earth became cooler 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 hmm. different ice ages came and through different evolutionary process through different chemical changes life came into existence the first cells came into existence from first from uh, first came some simple elemental gases and then they chemically react with each other and form compound gases and from compound gases from different compounds complex compounds from complex compounds from some organic compounds like dna rna nucleotides protein amino acids carbohydrates fats etc and dna rna they react with each other formed protoplasm first from protovirus then virus then another uh, stream of the first organic evolution goes towards the archibacteria then bacteria and like this evolutionary process life is formed then we have studied the characteristics of living being the distinguishing features of living being from non-living being like uh, birth cellular structure unicellular or multicellular nutrition for energy respiration excretion reproduction growth response to signals internal and outer external signals or stimulus then death these are the characteristics features of living beings then we have studies different branches of biology so in this video we'll start from this in this video we'll discuss about branches of biology the remainings from the part one video some important discoveries in biological sciences scientists who made the difference for whom the subject biology is flourished nowadays contribution of india and indian scientists towards the biology to the world of biology and why we need to study biology how it will help us what are the scopes of biology how it help us to make our career how it help us for human welfare technology and biology combining techniques of biology for human welfare and some biological abbreviations and the terms so about all these things we are going to discuss in this video in 
economic biology various economic aspects of biology how biology how the subject biology help us to earn money osteology study of bones ornithology study of birds the father of indian ornithology is selim ali entomology study of different insects herpetology study of reptiles like lizard snakes etc ethology study of animal behavior parasitology study of host parasite interactions marine biology here the living world inside the oceans are studied biogeography in this division of biology we study geographical distribution of different living beings biophysics combination of physics and biology for biotechnics and to develop instrument biology need some physical formulas in this topic in this division biophysics we study all these things biochemistry the chemical aspects of biology here we study metabolic pathways of cells about molecules how metabolism anabolism catabolism the chemical reactions occurs at the cells and all these things mol bio or molecular biology biotechnology in this divisions of biology we study about biomolecules like dna rna etc now we'll discuss about some branches of applied biology applied biology means branches of biology which are used for human welfare first agriculture you all know or you have listened about agriculture you all know the what is agriculture the production of crops for nutrition purpose or for economic benefit horticulture here gardening is studied agriculture of flowers mainly or fruits forestry here we study about different forest the layers of forest the conservation aspects of forest tourism aspects of forest and how forest is helpful to the to maintain ecology and to a government of a country all these things we study about forest in forestry subject pc culture that is culturing or rearing of fish for economic benefit because fish is a good source of protein and fishes are cheap also in cost sericulture a rearing of silk worm silk moths on the basis of sericulture a silk industry is there which are silk is used for making fabrics and clothes which are very costly apiculture rearing of honey bees to extract bee wax bee venom and obviously honey which is very nutrition rich supplement poultry farming rearing birds for meat for eggs like hen duck turkeys quails etc pearl culture we know about pearl it's kind of mollusk from which pearl is extracted which are used to make jewelry and also for medicinal purpose animal husbandry rearing domestic animals and dairy farming here we study the rearing methods and economic aspects of rearing different domestic animals like cow buffalo pigs horse etc and genetic engineering how genetically modified organisms are made 
or how gene therapy is done all we study in genetic engineering how modification in genes are made artificially bioinformatics there is a combo subject of computer and biology biotechnology technical aspect of biology pharmaceutical here study about medicines and drugs is done here we look look some important discoveries and invention of biology vitamins was discovered by hopkins and the name vitamins was given by casimir funk immunoglobulin or antigen was discovered by landsteiner deoxyribonucleic acid was discovered by two scientists watson and creek though they have copied some of the data from rosalind franklin insulin was discovered by banding and west polio vaccine was discovered by j shock and savin tuberculosis bacteria was discovered by robert koch bcg vaccine was introduced by kalmet and gurin first for the first time bacteria was observed by anton von leeuwenhoek open heart surgery was performed by for the first time walter lilley streptomycin one of the antibiotics was invented by waxman stethoscope by rene linac first antibiotic the penicillin was invented or discovered by alexander fleming when he was doing study on staphylococcus bacteria rna by watson and arthur microbes of malaria by charles laveran and heart transplantation was successfully done by christian barnard genetic code <coughs> was discovered by indian origin scientist hargovin khurana first test tube baby by edward and stepto blood circulation was observed by william harbe vaccination done by edward jenner polio drop by albert savin gene of cancer was discovered by robert winberg rh factor and blood replacement was performed by charles landsteiner sex hormone discovered by eugen steinak sperm was observed by for the first time by leeuwenhoek sulfur dogs were discovered by domag g three kingdom classifications was given the scheme of uh, one of the scheme of classification three kingdom classification given by arnest tekel cancer was discovered by robert wellberg x-ray by william rondgen amoeba by rosel von rosenop animal cloning first time done by robert briggs and thomas king antibody against rabies was given by louis pasteur antitoxin of diphtheria by von bering an artificial heart by michael dibeck chromosomes were discovered by hopmeister chloroplast by shamper mitochondria by colicker nucleus was discovered by robert brown nucleoplasm was discovered by strasburger first enzyme was discovered by anselme pain mitosis was discovered by walter fleming mucus was discovered by oscar hartwig mutation theory of mutation the mutation was discovered by or observed by thomas morgan and the father of mutation is called hugo de vries or the theory of mutation was given by hugo de vries first virus was extracted by 
Dimitri Ivanovsky and Bajorink. There's no way to say this song's about someone else Every time you're not in my arms I start to lose myself Someone please pass me my shades Don't let them see me down You have taken over my days So tonight I'm going out Oh, I'm feeling like There is no better place than right by your side I had a little taste and I'll only spoil the party anyway All the girls are looking fine, you're the only one on my mind There's no way to say this song's about someone else Every time you're not in my arms, I start to lose myself Someone please pass me my shades, don't let them see me down You have taken over my days, so tonight हम लोग देखेंगे कि इंडिया और इंडियन साइंटिस्ट ने बायोलॉजी को क्या दिया है कैसे अपना पहचान बना है इंडिया ने बायोलॉजी का दुनिया में सो हियर विल स्टडी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू बायोलॉजी फर्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे सुश्रुता है फिर चारक सर जगदीश चंद्र बोस रोनाल्ड रॉस डॉक्टर हरगोविंद खुराना बीरबल साहनी वेंकट रमन रामाकृष्णन सलीम अली एम एस स्वामीनाथन डॉक्टर उपेंद्र ब्रह्मचारी इन लोगों के बिना शायद दुनिया के सामने इंडिया अपना पहचान नहीं बना पाते थे इसलिए इन लोगों के बारे में जानना हम लोगों को बहुत ही जरूरी है चलिए इन लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं पहले हम लोग बताएंगे एंशियंट दो इंडियन बायोलॉजिस्ट सुश्रुता एंड चरक के बारे में सुश्रुता को कहा जाता है फादर ऑफ सर्जरी जिन्होंने दुनिया को दिखाए थे कि सर्जरी ऑपरेशन कैसे किया जाता है और बहुत सारे ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट इन्होंने आविष्कार किए थे चरक एक बहुत ही अच्छा इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर थे जो दुनिया को बताए थे कि कोई डिजीज़ कैसे पहचाना जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज सिम्टम्स कैसे पहचाना जाता है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है जो कि उन्होंने अपनी किताब सुश्रुत संहिता में बताए थे उन लोगों के साथ और भी कुछ साइंटिस्ट का नाम या बायोलॉजिस्ट का नाम हम लोग ले सकते हैं जैसे कि पतंजलि जिन्हों जिसको आयुर्वेदिक आयुर्वेद का फादर कहा जाता है मौर्य डायनेस्टी या गुप्ता डायनेस्टी ये जो टाइम था ये समय में इंडिया का साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री में इंडिया का गोल्डन एरा कहा जाता है उसके बाद ऑब्वियसली हम लोग को नाम लेना पड़ेगा डॉक्टर या सैट जगदीश चंद्र बोस का जो कि इंडियन बायोलॉजी का एक पाइनियर साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम प्रूव किए थे कि प्लांट्स आर नॉट नॉन लिविंग प्लांट्स आर लिविंग बींग उनका बना हुआ जो इंस्ट्रूमेंट क्रेस्कोग्राफ जो बताया था कि प्लांट्स भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देते हैं उनको कहा जाता है कि उनके बारे में वो रेडियो भी पहली बार वही बनाए थे लेकिन लक के कारण जो प्राइज नोबेल प्राइज जो है वो गुलियम मार्कोनी को मिल गया था क्योंकि जगदीश बोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले उनके पहले नहीं कर पाए थे उसके बाद डॉक्टर रोनाल्ड रॉस जो एक ब्रिटिश ऑरिजिन इंडियन डॉक्टर थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किए थे मलेरिया डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है फीमेल एनोफिलिस मॉस्कोटोस उसके बाद हम लोग देखेंगे देखते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में जो एक इंडियन नोबेल लॉरियट है जिनको नाइनटीन में जेनेटिक कोड के ऊपर रिसर्च के लिए नोबेल दिया गया था उसके बाद है फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी बीरबल साहनी उसके बाद है और एक गिने चुने वो सारे इंडियन नोबेल लॉरियट्स लॉरियट्स में एक वेंकट रमन रामाकृष्णन जिनको 2009 में स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रिसर्च ऑन आर के ऊपर नोबेल दिया गया था उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इंडियन साइंटिस्ट और निथोलॉजिस्ट द फादर ऑफ इंडियन बर्ड स्टडी उसको बर्ड मैन भी कहा जाता है डॉक्टर सलेम अली उसके बाद है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन 
एम एस स्वामीनाथन जिन्होंने बहुत सारे व्हीट और पैडी का धान और गेहूँ का हाई इल्ड वैरायटी इन्होंने डेवलप किए थे और अंत में हम लोग देखेंगे डॉक्टर यू एन उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी जो भी एक पाइनियर इंडियन डॉक्टर थे जिनको नोबेल मिलते मिलते नहीं मिला था नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में हाँ उन सब कहते कि इंडियन सोचते थे कि उनको ही नोबेल मिलेगा लेकिन उनके बदले में उस साल नोबेल मिल गया था हॉपकिंस को विटामिन आविष्कार करने के लिए फिर भी हम लोग उनका जो इम्पोर्टेंस को नहीं भुला सकते हैं यूएन एन मुझे कालाजर का एंटीडोट यूरिया स्टिबामिन आविष्कार किए थे अब हम लोग देखेंगे स्कोप्स ऑफ बायोलॉजी बायोलॉजी हम लोग को क्यों पढ़ना ज़रूरी है पहला पॉइंट जो दिया हुआ है टू प्रोड्यूस न्यूट न्यूट्रिएंट रिच फूड मेंटेनिंग क्वालिटी एंड क्वान्टी क्वान्टिटी दुनिया का जो आबादी है पॉपुलेशन जो है वो दिन के दिन बढ़ते जा रहा है और एग्रीकल्चरल लैंड जो है दिन के दिन घटते जा रहा है और पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन लेवल भी ड्रास्टिकली बढ़ते जा रहा है तो ये सारी चीज़ के साथ को पप करके जो इंसान को ह्यूमन जो स्पीसीज को हाँ, अच्छा खाना परोसना चाहिए क्योंकि फूड के ऊपर लाइफस्टाइल डिपेंड करता है तो अगर बायोलॉजी ठीक से पढ़ाई करेंगे बायोलॉजी के बारे में जानकारी लेंगे तभी न्यूट्रिएंट रीच हाई इल्डिंग वैरायटीज़ कैसे प्रोड्यूस किया जाता है उसके बारे में जानकारी हम लोग हम लोगों को मिल सकेगा प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक ड्रेसेस वेरिंग्स जो पहनते हैं वो फाइबर से बना हुआ होता है तो फाइबर का क्वालिटी कैसे इंक्रीज किया जाता है इम्प्रूव किया जाता है उसके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं बायोलॉजी पढ़ के टू चेक पॉल्यूशन दिन के दिन जैसे जिस मात्रा में पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है हम लोगों को सबको पता है कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है कैसे एयर पॉल्यूटेड हो रहा है कैसे सॉइल पॉल्यूटेड हो रहा है तो उस पॉल्यूशन को अगर रोकना है पॉल्यूशन को हम लोग लिटरली रोक नहीं सकते लेकिन जो पॉल्यूशन पॉल्यूटेड हो जाने के बाद उसको फिर से नेचुरल कंडीशन में कैसे वापस लाना है वो जानने के लिए हम लोगों को बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिंस ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ बायोलॉजी क्योंकि दिन के दिन डिजीज सिंड्रोम्स बढ़ते जा रहा है और डिजीज को डिजीज के अगेंस्ट को वाप करने के लिए डिजीज को क्योर करने के लिए बहुत सारे मेडिसिंस का हम लोग को जरूरत होता है जितना दिन जाएगा और और भी ज़्यादा कॉस्टली कॉस्टलेस मेडिसिन हम लोग को बनाना पड़ेगा कॉम्बैट एगेंट एगेंस्ट डिजीजेज मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ कंजर्वेशन एक्टिविटीज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सॉइल कंजर्वेशन वाटर कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन स्पेस रिसर्च स्पेस में भी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे लाइफ है एलियन लाइफ का पॉसिबिलिटीज देखा गया है तो इसके लिए बायोलॉजी के बारे में स्पेस बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा एस्ट्रो बायोलॉजी फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ऑब्वियसली जो भी नया चीज़ इन्वेंट होता है जिसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है तो हम लोगों को मज़ा देता है एंड ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल पर्पज एंड इकोनॉमिक बेनिफिट
Thank mm -hmm. you.